ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ വൺ മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ താഴെ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ഫിഗറിനാണ് മോർ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഗർ നോക്കുക അവിടെ കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗറാണത് അപ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ റേഡിയസ് കൂടുതലാണ് സോ റേഡിയസ് കൂടുതലാകുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി എന്താ ചെയ്യുന്നത് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫിഗർ ടു നോക്കുക അവിടെ കൈ രണ്ടും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ റേഡിയസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ റേഡിയസ് കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറവാണെങ്കിൽ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഫിഗർ ടു ആണ് ഫിഗർ ടുവിൽ റേഡിയസ് കുറവാണ് സോ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ വർഷം അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇസ് റൊട്ടേഷണൽ അൺലോഗ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഇക്വേഷൻ കണക്ടിങ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റവും ലീനിയർ മൊമെൻറ്റവും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് എടുത്തെഴുതുക നമുക്കറിയാം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്താണ് എല്ലാണ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാ നമ്മുടെ പി ആണ് സോ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് വെക്ടർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ആർ ക്രോസ് വെക്ടർ പി ഓക്കെ P പി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി ഇക്വേഷൻ കണക്ടിംഗ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഡെഡ്യൂസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടോർക്ക് ആൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് നാല് മാർക്കിനാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ടോർക്കും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എഴുതുക അപ്പോൾ ടോർക്കും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ കോൾഡ് ടോർക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേണിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇസ് മാക്സിമം വെൻ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ആർ ആൻഡ് എഫ് ഇസ് ഡാഷ് അതായത് ഇവിടെ ടേണിംഗ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടോർക്ക് ടോയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ആർ ക്രോസ് എഫ് ആണ് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോർക്ക് ടോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ അവിടെ തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തോ ഒരു വാല്യൂ അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എന്താണ് ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആവുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് എ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ വീൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ബ്രസ്റ്റ് അക്വേഴ്സ് ആൻഡ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ടെൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ ടു സെക്കൻഡ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ദ വീൽ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് എഴുതാം ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ വീലിൻ്റെ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു സെക്കൻഡ്സ് പിന്നെ ആ വീലിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടോർക്കാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒമേഗ ഉണ്ട് ഐ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആൽഫ കണ്ടെത്താം ഇവിടെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ലീനിയർ മോഷനിൽ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ എ ആണ് ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് എന്നാൽ റൊട്ടേഷൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആക്സിലറേഷന് പകരം നമ്മൾ ആൽഫയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെലോസിറ്റിയും ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒമേഗ ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാം എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്ന് നമ്മൾ ലീനിയർ മോഷനിൽ എഴുതുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ സോ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒമേഗ ബൈ ടി ഒമേഗയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ടെണ്ണ് കൊടുക്കാം ബൈ ടു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്
The moment of inertia about a diameter can be found using the perpendicular axis theorem. A part of question, state the perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem state in the perpendicular axis theorem. Okay. Number of charges are the car in the Niana. Apo, EO statement, other figure, equation of Edda. B part of question, Sadikia, obtain the expression for the moment of inertia of a ring. And then we will see about its diameter. Okay. Then we will see ring in the moment of inertia. Now, first, we will see a picture. We will consider ring the moment of inertia. So, here, I will see the diameter of the moment of inertia. So, we will see the ID. We will see the diameter of the diameter. We will see the plane of the axis. That is ID. Okay. That is ring in the diameter of the moment of inertia. Ini a plane de perpendicular right over na axis ni I C yang ni itu. Anggane yang anakil, nama kita ini tiara ma place iya. According to perpendicular axis tiara. Perpendicular axis tiara, nama kita pelajari jenenge. Ada iranu. Ada ini perpendicular ini plane de perpendicular right over na I C. Ada kanda tanya ni itu, nama kita ini je nama I X plus I Y je dah madhi yang ni. Nama kita tiara tiada tu pelajari jenenge. So ada ni yang nama kita ini use iya ni. Ix plus Iy is equal to Iz. அது போல நம்மல் இப்படையும் எடுது ஆனா, Id plus Id equal to Ic. Ix உம் Iy டேம் சானத்து Id யானு வந்தது, Ic இட சானத்து, sorry, Iz இட சானத்து Ic யும் வந்து. Okay, அப்போ, Id plus Id எத்திரையானா, 2Id equal to Ic. That is, Id யானு நமக்க கண்டத்தேன் Id is equal to Ic by E multiply செய்திருக்கின்ன 2, அவ்வடைப் போம்பு divided by 2 வாவும். That is id is equal to, இப்படு ic என்ன பாரையின்னது என்தானு, நம்மடை ring இந்த சாதா moment of inertia நம்மல காணாது படிச்சு வேச்சிட்டின்டாயிருந்து, mr square, okay, ah mr square நமக்க அவிடைக் கொடுக்காம், so mr square by 2, so that is the, என்தானு expression for the moment of inertia of a ring about its diameter, வலரி easy ஆனி questions ஏனாயிட்ட, இது போலில்ல, ஒரு பாடு questions சோதிக்கியாரண்ட, okay, அப்போ Sub-question number A, state the theorem which will help you to find the moment of inertia about its diameter. That is a thin circular ring in the axis about it and the other rotate it. What theorem is this ring in the diameter of the moment of inertia? Now, we will do this. What theorem is this? Perpendicular axis theorem. Now, B part to question. Using this theorem, find the moment of inertia of the ring about its diameter. That is what we have done. This is the question of 2013. Okay. C part to question. A ring rolls down the inclined plane without slipping. Slip is the inclined plane. A ring is the roll. Find the velocity of the ring when it reaches the ground. The ground is the velocity of the ground. Okay. Okay. அப்பாது நம்மல இ rolling down அதை இது போ ஒரு இங்கலைந்த பலையின்லி இருக்கின்ன ஒரு போடி ஆ போடி ரஸ்டில் ஆயிருக்கின்னும் ஆ ரஸ்டில் ஆயிருந்தான் போடி தாடியக்கு இங்கனை இங்கலைந்த சலிப்ப செய்யாது இங்கன ரோலு செய்து வருயான் அப்பா தாடைக் கிராண்டில் எத்தம் போலுல் velocity நம்மல் derive செய்து வச்சிட்டேன் நான்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தினாத்தின
അപ്പോൾ ആ സർക്കുലർ ഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു സെൻ്റർ ഓഫ് മാസാണ് ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു ആക്സസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ആക്സിൻ്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മറ്റൊരു ആക്സസ് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഓക്കെ സോ ഐ ഡി എന്നും ഐ ടി എന്നും കൊടുത്തു ഇവിടെ ഐ ടി മീൻസ് എന്താണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റിൻ്റെ കേസാണ് അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം ആണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാരലൽ ആക്സസ് തിയറം പറയുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ പ്ലസ് എം എ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ആ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ഐക്ക് പകരം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഐ ടി ആണ് ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോയ്ക്ക് പകരം ഐ ഡി കൊടുത്തു എം ഇൻ ടു എ സ്ക്വയറിന് പകരം ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു കാരണം അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് ആറായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഐ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഡിക്ക് പകരം നമ്മൾ അവിടെ എഴുതേണ്ടത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കിനൊരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ക് എബൌട്ട് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ വരുന്ന സമയത്ത് എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ പ്ലസ് എം ആർ സ്ക്വയർ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൽ സി എം എടുക്കുക സോ എം ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എം ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഐ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കിൻ്റെയും റിങ്ങിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ തിൻ റോഡ് ഉണ്ട് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് റോളിംഗ് ബോഡി വെലോസിറ്റി അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനോഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മ